忽然发现元宝身后的那棵树上落下一张。几姑娘小心！元宝被推开的同时，魂三也被巨王卷进去。听到他闷哼时，魂三都别动，石头叔，你赶紧后退。可是魂三他让你后退就快点后退，废话这么多干嘛？魂三，你别乱动，你越动那网就收得越紧。好的，我不动，你们放心，我没事。知道你赶紧后退，注意脚下。石头这才收回脚，低头往后退了几步。可是等他退后几步再看，却发现眼前起了一阵浓雾，将元宝跟魂三、翠花都裹了进去。元宝、翠花、魂三、金姑娘、翠花、魂三，你怎么样了？我看不到你，只能听到你的声音，但是听不到元宝和翠花的。他们是不是出什么事了？元宝，元宝，我也看不到他们，也听不到什么动静。这浓雾太大，太古怪了。石头，你赶紧下山找人来帮忙。这好，我这就去找人来。你坚持住，拜托了。石头走后，魂三也忍着浑身的疼痛，摸出信号弹，弹了出去。希望魂一跟主子看到，快点赶过来，想办法救金元宝吧。再说另一边，元宝发现被迷雾包围后，就和翠花连忙藏进空间里，接着在空间里对着外面高声大喊“魂三”和石头，但一直都没人回应。翠花，怎么办？他们是不是已经遇害了？是我害了他们，我对不起石婶子，对不起裴鱼。现在不是自尊和追究责任的时候，我们要想办法救他们，多耽搁一刻，说不定他们就真的就不回来了。对对对，刚刚我看了，外面的浓雾没有毒。但是有强烈的置换效果，只要配出破障丸就能解决。元宝立刻动手，制造出了一小瓶的破障丸，和翠花各服下一颗之后，救出了空间。果然，有了破障丸的帮助，原本的浓雾已经消失了。但是接下来，元宝和翠花在密林里转了半天，喊了半天，不仅没人应答，而且无论朝哪个方向走，最终都会回到原点。此刻在镇外的裴宇也忧心他的安危，他在周围勘察了一番。忽然将身体里的几根银针逼出来，从轮椅上站了起来，就朝密林走去。主子，你这是要做什么？我已经发出信号，附近的人很快就会看到信号赶来。主子，你再等等。不行，元宝在等我，我一刻都等不下去，我必须亲自去救他。主子不可，请主子为大局考虑，爱惜自己的身体。再说金姑娘医术高超，见识非凡，说不定也懂。回忆，没有元宝就没有我。这几月的时间。也是元宝给我的，我不能让他有事，我不能拿元宝的性命赌一个万一。可是主子，您可是我们东汉战神，请以大局为重啊！东汉战神，连自己喜欢的人都保护不了的人，又算什么战神？这是命令。如果我回不来了，你知道该怎么做？魂一眼眶发红，捡起地上的令牌，喉咙里艰难地吐出四个字：属下遵命。魂一无力地闭上眼睛，不敢去看裴玉被雾气吞没的背影，眼泪瞬间落入身下的泥土里。啊！我要疯了！这究竟是什么玩意儿？怎么就走不出去？翠花，你不是欺凌吗？还说什么神仙之类的？你应该有办法出去吧？有是有，但是我下了凡间后，就只能用凡间的力量。只有你在危机性命关头的时候，才能使用超出凡间的力量来救你。那我现在出不去不算吗？不算，你有空间在手，自个自主都能活到老。<笑>元宝也不再和翠花瞎扯，继续开始摸索着出路。一连五日，元宝依旧还是没有走出去。就在元宝耐心耗尽的时候，突然遭到了一枚飞刀陷阱的攻击。幸好元宝及时躲进空间，才避免被切成肉块。也是通过这次陷阱，元宝突发奇想：不走寻常路，哪里有陷阱就往哪里走。一路上遭受各种陷阱，最后通过元宝这种简单粗暴的方法，还真被元宝蒙对了，找到了阵眼。只是此处已经不是和魂三石头分开的地方了，而是在一处断崖上，而断崖上有一座无字墓碑。元宝，这地方除了前面断崖，后面都是阵法，还有一个墓碑，真奇怪。那我直接跳崖，算是危及性命，你就可以救我了吧？自杀式的危机。本王是不会救的。算了，我金元宝不会这么容易放弃的。我不信我走不出去